തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ശിരാകേന്ദ്രമായ ബിഷപ്പ് ഹൗസിന്റെ മുന്നിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് മർസബാസ്റ്റിൻ വള്ളപ്പള്ളി പിതാവിന്റെ സ്മാരക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വള്ളപ്പള്ളി പിതാവിന്റെ ജീവിത കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം ഇടയനും നേതാവുമില്ലാതെ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ മോശയെ പോലൊരു നായകൻ അചഞ്ചലമായ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ അബ്രാഹത്തെ പോലൊരു പിതാവ് ഒരു നാടിൻ്റെയൊക്കെ സമഗ്ര പുരോഹിതിക്കായി ദീർഘവീഷണത്തോടെ യജ്ഞിച്ച ക്രാന്തദശി തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാൻ മർസബാസ്റ്റിൻ വള്ളപ്പള്ളിക്ക് വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ് മീനശിൽ താലൂക്കിലെ കുടക്കച്ചിറ ഇടവകയിൽ പൈലോ റോസ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് നാലിനായിരുന്നു ആ മഹദ് ജനനം ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള തീഷ്ണമായ ദേവാശ്രയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവവിളിയുടെ സ്വരം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രത്യുത്തരം നൽകി ചങ്ങനാശ്ശേരി മൈനർ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നു തുടർന്ന് സിലോണിലെ കാണ്ടി സെമിനാരിയിൽ എട്ടു വർഷം പഠിക്കുകയും അവിടുത്തെ റെയ്നോ മെത്രാനിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നിയമിതനായ മാർ വള്ളോപ്പള്ളിയുടെ മെത്രാഭിഷേകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ജനുവരി എട്ടിന് റോമിൽ വെച്ചായിരുന്നു ദൈവിഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനായി ഹൃദയ നിറവിൽ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച കർമ്മകളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനുമായി പരിണമിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രതിഫലമായാണ് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയത് വിശുദ്ധ എസ് എ പിതാവിന്റെ വലിയ ഭക്തനും കൂടി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉഴുതു മറിച്ച നിലങ്ങളെല്ലാം നൂറുമേനി വിളവ് നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മെയ് ഒന്നിന് രൂപതാവരണം മാർ ജോർജ് വലിയ മറ്റത്തിന് കൈമാറി വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ വാത്സല പിതാവ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ നാലിന് നിത്യതയിലേക്ക് വിടവാങ്ങി വള്ളപ്പള്ളി പിതാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തിരുവസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം പിതാവിന്റെ അധികാര ചിഹ്നമായ മോതിരവും തൊപ്പിയും പിതാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും പിതാവിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിവിധ വസ്തുക്കൾ പിതാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാസയും പിലാസയും പിതാവിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ പിതാവിന്റെ കസേര പിതാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹാർമോണിയം ചവിട്ടി വായിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഹാർമോണിയം നമ്മളാരും കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല പിതാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കട്ടിൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാളിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരടയാളമായി അവശേഷിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് തലശ്ശേരി കത്രീറ്റ് ദേവാലയത്തിന് മുൻപിലാണ് മലബാർ കുടിയേറ്റ അനുസ്മരണ എക്സിബിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ബിഷപ്പ് മത്സബാസ്റ്റിൻ വള്ളപ്പള്ളി കബറിട തീർത്ഥാടനവും ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നിയല്ല തീറ്റർ ദേവാലയത്തിലേക്കാണ് നാം ഇപ്പോ കയറാൻ പോകുന്നത് മർസബാസ്റ്റിൻ വള്ളപ്പള്ളിയുടെ കബറിടവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് കർഷകരുടെ വെല്ലുവിളികൾ ആദ്യകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് കടന്നുവരുന്നത് ഇതുമറിച്ച കൃഷി നിലത്തിത കാളയും കർഷകനും
കവിത വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാട് ഇവിടെ അണിയിച്ചിറക്കിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കർഷകരുടെ വെല്ലുവിളികൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എന്ത് നട്ടു വിലയിച്ചാലും അത് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ മലബാർ കുടിയേറ്റം എന്ന ഇതിഹാസത്തിന്റെ ചില ഓർമ്മകളാണിവ സിംനാരിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് ഇത് മൈനർ സെന്നാരി ഫിലോസഫി കാലഘട്ടത്തിലെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് ഇത് വൈദിക വസ്ത്ര സ്വീകരണം എട്ടാം വർഷം കാരോയ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വിവിധ കോൺക്രിയേഷനുകളും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതികളുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എച്ച് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹം സ്ഥാപകൻ ദേവദാസൻ ഫാദർ മാത്യു കഥലിക്കാട്ടിൽ എസ് എ ബി എസ് കോൺക്രിയേഷന്റെ പേര് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധനാ സന്യാസിനി സമൂഹം സ്ഥാപകൻ ധന്യൻ മാർ തോമസ് കരാളശ്ശേരി സി എം സി കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് കർമ്മല മാതാവിന്റെ സന്യാസിനി സമൂഹം സ്ഥാപകൻ വിശ്വചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് എഫ് സി സി കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാറിസ്റ്റ് സമൂഹം സ്ഥാപകൻ ബിഷപ്പ് മാർ ചാൾസ് എം എസ് എം ഐ കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് വിമലമേരി സഹോദരികൾ സ്ഥാപകൻ മോൺ സി ജെ വർഗീസ് കുഴിക്കുളം എം എസ് ജെ കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെന്റ് ജോസഫ് സ്ഥാപകൻ ദേവദാസൻ ജോസഫ് പന്നിക്കാരൻ ഡി പി എം കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് അർപ്പിത മാതാവിന്റെ മക്കൾ സ്ഥാപികൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ്ക ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് മരിയ റോസി കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് നസ്രത് സന്യാസിനി സമൂഹം സ്ഥാപകൻ മാർസബാസ്റ്റിൻ വെള്ളപ്പള്ളി കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് ഹോളി ഫാമിലി സ്ഥാപക വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യ ഡി എം കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് മേരി മക്കൾ സന്യാസിനി സമൂഹം സ്ഥാപകൻ മോൻ ജോസഫ് എസ് കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് സ്നേഹഗിരി മിഷണറി സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്ഥാപകൻ റബറൽ ഫാദർ അബ്രാഹിഡി കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ക്രിസ്തു ദാസിസ് സ്ഥാപകൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് കോൺഗ്രേഷന്റെ പേര് അഗതികളുടെ സഹോദരികൾ സ്ഥാപകൻ ഫാദർ വർഗീസ് പയ്യപ്പള്ളി ഡി എസ് ടി ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സെന്റ് തോമസ് സ്ഥാപകൻ ഫാദർ ജേക്കബ് താഴത്തേൽ ഉപവിയുടെ പുത്രിമാർ സ്ഥാപകൻ വിസ്തവ് വിൻസെന്റ് ഡിപ്പോൾ എ ഒ അപ്പസ്തോലിക് ഒബ്ലേക്സ് 
പി എസ് ഡി കോൺഗ്രസിന്റെ പേര് ചെറുപുഷ്പ സഭ സ്ഥാപകൻ ഫാദർ ബസേ ന്യൂസ് പാണ്ഡിഷ് എം സി ബി എസ് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ പേര് ദിവ്യകാരുണ്യ മിഷണറി സഭ സ്ഥാപകൻ ഫാദർ ജോസഫ് പാറയിടം ആൻഡ് ഫാദർ മാത്യു സെമിനാരിയുടെ റെക്ടർമാരായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച അച്ഛൻ അച്ഛന്മാരെയും അവരുടെ കാലഘട്ടവും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒട്ടേറെ അപൂർവമായ കാഴ്ചകൾ സ്റ്റാമ്പുകൾ പാപ്പിയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം കോയിനുകൾ കറൻസികൾ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം വരെ ഇന്ത്യൻ തപാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സ്റ്റാമ്പുകളാണ് ആ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ കംപ്ലീറ്റ് കളക്ഷനാണ് ഈ നാല് ആൽബങ്ങളിലായിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് രാജ്യങ്ങളുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി സ്റ്റാമ്പുകളുടെ കളക്ഷനാണ് സൈപ്രസിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പാണ് ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ പാപ്പ സൈപ്രസ് സന്ദർശിച്ചതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാമ്പാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മിനീച്ചർ ഷീറ്റാണ് അഞ്ച് സ്റ്റാമ്പുകളടങ്ങുന്ന മിനീച്ചർ ഷീറ്റാണ് ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാമ്പാണ് ഗോൾഡ് കളറോട് കൂടെ ഇത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു മിനിച്ച ഷീറ്റാണ് ഇത് പത്രോ സ്ലിഹ മുതൽ ഫ്രാൻസി പാപ്പ വരെയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പാപ്പമാരുടെ ഫോട്ടോകളുടെ കളക്ഷൻ ാപ്പ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് പ്രബോധകൻ ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡ് എന്ന പേരിൽ എണ്ണൂറോളം ഫോട്ടോകൾ അടക്കുന്ന ഒരു ആൽബമാണ് ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോകൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്ന് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ദുബാര കൊണ്ട് മൂടുന്നതും ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സ് ഉള്ളിലുള്ള പിന്നിച്ചേട്ടിന് അതിവിപുലമായ നാണയങ്ങളുടെ കളക്ഷനുമുണ്ട് നമുക്കിനി അത് കാണാം
നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ നാണയങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോയിൻ കറൻസികളുമൊക്കെ അവ നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൈസയ്ക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോയിൻസ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് പ്രചോദനമേകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാകാൻ വേണ്ടി ഈ കോയിൻസും കറൻസികളും പടങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു ഇത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി മലബാറിൻ്റെ കുടിയേറ്റ കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് അപൂർവ വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ശേഖരണം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വസ്തുക്കളെ ഒക്കെ പറ്റിയും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്നതിലും നല്ലതുമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം എൻ്റെ പേര് ഭാസ്കരൻ ചെറു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചെറുനിലാണ് ചെറുന്ന് തവത്ത് ഇതൊക്കെ പെട്ടികളാണ് പഴയ ഇരുമ്പ് പെട്ടികളാണ് ട്രങ്ക് പെട്ടി എന്നും പറയും പിന്നെ അതെല്ലാം ഓരോ സാധനം അങ്ങനെ ചാണ പണ്ടത്തെ കുറി പിന്നെ ചന്ദനം തയ്ക്കുന്നതാണ് ഏതാവശ്യം ചന്ദനം വേണമല്ലോ ചന്ദനം ഒരു ഔഷധമാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പിന്നെ പൂപ്പരിക്കാനും സാധനം വാങ്ങാനും കൊണ്ട് പോകാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ സാധനം എടുത്തിട്ട് പോകും പിന്നെ ഇത് ചുമട് പിന്നെ തെരിക ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭാരം പകരാൻ കൊടുക്കും തലക്ക് വെക്കാൻ കൊടുക്കും ഇരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും മുറുക്കാൻ പറ്റി എല്ലാം കണ്ടില്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ഇത് വിത്ത് പോതി എന്ന് പറയും അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള വിത്ത് കേടുകൂടാ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇത് കെട്ടിയിട്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസം വരെ നെല്ലിനകത്തുണ്ട് ഇത് ഒറ്റ കയർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട് രേടി ഒരു കെട്ടില്ല ഒറ്റ കയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു പത്ത് സേറ് നെല്ലും ഇതിപ്പോൾ പതിനൊന്ന് സേറ് നെല്ല് പതിനൊന്ന് സേറ് നെല്ലും കുറച്ച് വൈക്കോൽ ഉതർപ്പ് ചൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഞാൻ തന്നെ കെട്ടിയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പറ പത്ത് സേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പറ ഇത് പത്ത് സേർ കൊള്ളും ഇത് പന എന്ന് പനേൻ്റെ പലിയ ഇതാണ് മരം വേറെ മരമല്ല പന എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പനെ കൊണ്ട് ആക്കിയതാണ് ഇത് കള്ളപ്പറയാണ് പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സേറാണ് ഇതിൽ പത്ത് സേർ കൊള്ളൂല ഇത് ചെയ്ക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഏഴേ കൊള്ളൂ വരും അപ്പോൾ അന്നുള്ള വളരെ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം ജമ്മിമാരെ കൈമൽ ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കാരും ബീലാണ് നേരം തിരിച്ച് വാങ്ങും ബീലാണെന്ന് വാങ്ങും അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ വളരെ അപൂർവത്തിൽ ആടക്കുണ്ട് പിന്നെ സേർ അതിൻ്റെ പകുതി ഇത് അതിൻ്റെ പകുതി ഇത് അതിൻ്റെ പകുതി ഇത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇത് ഇതിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ സേർ അരസേർ കാസേർ ഉരി ഒഴക്ക് ആഴക്ക് കള്ളവാഴി ഇതിപ്പോൾ കള്ളവാഴിയാണ് കാണാൻ വലുതാണിത് പക്ഷേ ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയായ നാഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അത് കൊള്ളൂല അപ്പോൾ അതിനെ പലതരം നെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇന്നില്ലാതെ നെല്ലുകൾ രാമലി ഗന്ധകശാല ജീരകശാല കുഞ്ഞിയെല്ല് കുഞ്ഞിക്കായ്മ ഓർക്കായ്മ ഓർത്തടിയൻ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നെല്ലുകളിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പല നെല്ലുകൾ തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ കാണാനുണ്ട് നെല്ല് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് രാമലി എന്ന് പറയും ചെറകൻ എന്നും പറയും ഇതുവരെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് കെട്ടിവെക്കും വീടുകൾ ഐശ്വര്യമായി ഇതെല്ലാം കതിരായാറ് എന്ന് പറയും ഇത് ഓക്ക കുഞ്ഞിയെല്ലാണ് ഇത് ഭസ്മക്കൊട്ടയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പെട്ടികളാണ് ആമാടപ്പെട്ടികൾ എന്ന് പറയും ആമാടപ്പെട്ടികൾ എന്ന് പറയും അതായത് പണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും വീട്ടിൻ്റെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖ സൂക്ഷിക്കും ഇതിനകത്ത് പല അറകളും ഉണ്ട് ഇല്ലാണ്ടില്ല ഈ അറകളിലൊക്കെ ഓരോരോ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഓരോരോ അറകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ല അറകളാണ് ഈ അറകളിലൊക്കെ ഓരോന്നോരോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഇല്ലാണ്ടില്ല അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും പണ്ണെണ്ണ വിളക്കുകളാണ് പഴയ ചെമ്മണിക്കൂടുകൾ വെണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് ഇത് ചെമ്മണിക്കൂടാന്ന് ഇത് ഇതെല്ലാം മണ്ണെണ്ണ വിളക്കുകളാണത് ഇനി ഇത് ബാറ്ററി പണ്ടത്തെ ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്നതാണ് അത് ബാറ്ററിയിൽ ഇതിലാണ് ഓല ഇത് വീശോല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ല മതിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാ രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തൂറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റിന് വീശി കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കാറ്റോല വീശോല എന്നെല്ലാം പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പതിനെല്ലാം ദൂരത്തെ പോകും നെല്ല് നേരെ താഴെ പോകും അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വീശോല ഇതെല്ലാം പിട്ടണ എൻ്റെ ആണ് കിണ്ണം കുണ്ടി കോളാമ്പി കുഞ്ഞിക്കിണ്ണം ഇരുമ്പ് വസി ഇതൊന്നും നിന്നില്ല പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ കഞ്ഞി പിടിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അത്തരം
പലതരത്തിലുള്ള മന്ത്രികൾ ഇത് കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വീട്ടിലാക്കുന്ന ചേന വേവില ഇങ്ങോട്ട് ഉടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വലുത് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് കല്യാണ പറക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ അരച്ചു വെക്കുന്ന മരവി എന്ന് പറയും ഇത് മുളകല്ല അരച്ചു വെച്ചിട്ട് രാത്രിയാന്ന് കുറച്ച് അരച്ചോ മത്സ്യം വന്ന ഉടനെ മുളകിൽ നിർത്തും മല്ലിയിൽ നിർത്തും മഞ്ഞളിയിൽ നിർത്തും അടച്ചാടെ വെച്ചു കാരണം ഇത് മരാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് വേറെ ഒരു താറാറും വരാനും ഇല്ല ഇതിൽ പല സാധനമുണ്ട് എല്ലാം പശുക്കുട്ടികൾക്ക് മരുന്നെല്ലാം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതാ തോയിച്ചിട്ട് ബായി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഒറ്റ വെച്ചാൽ കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് പശു കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആകെ മരുന്ന് കൊട്ട ഉണ്ടാന്ന് പറയും നമ്മൾ വീടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിന് ആണി ഉണ്ടാവും വാതിലുണ്ടെങ്കിൽ പാ ആണി ഉണ്ടാവും മരത്തിൻ്റെ ആണി എല്ലാം അണിക്കണ്ട മുളൻ്റെ ആണിയാണ് അതാ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ട് വാതിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാതിൽ ഇങ്ങനെ ഉടുമ്പും തവു എന്ന് പറയും ഒരു കള്ളനും വന്ന് ഉറക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ എലിന് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു ഇതിൽ ട്രൈ കൊണ്ടല്ല മോണ്ടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എലിയിലെ കൂടെ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കയറുമ്പം തന്നെ ഇതാ ആടെ പിടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇത് ഒളി ചെല്ലു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുച്ചു കൊണ്ടെല്ലാം കാണാം ഇനി ഇത് മരുന്ന് ഇറക്കുന്ന അമ്മി സാധാരണ ഇറക്കുന്ന അമ്മി എല്ലാം ഇറക്കാൻ പൊടിക്കാനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും ഇനി പിന്നെ തിരുപ്പ് കല്ല് പൊടിക്കുന്ന കല്ല് എന്നെല്ലാം നിത്താറിക്കല്ല് എന്നെല്ലാം പറയും പണ്ട് കാലത്തുള്ള ചുമരന് ഈ സൈസ് മൺകട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുക മൺകട്ട ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ എ സിയും വേണ്ട ഫാനും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എപ്പോഴും നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഇത്ര ഓട് ഓടിൻ്റെ താര് വെക്കുന്നോടാ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടടിക്കാതിരിക്കാനും വെള്ളം ചോരാതിരിക്കാനും മൂലി ഓട് പാത്തി ഓട് അതിന് തവര തകരം വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വെള്ളം പോകാൻ അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ തൊടാ വെക്കുക എന്നാലും ഉഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കട്ടക്കോയി എന്ന് പറയും ഇതിന് അതുപോലത്തെ സാധനമെല്ലാം ഉണ്ട് കട്ടക്കോയി പിന്നെ ഇത് പുത്തരിക്കൊള്ളി അത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഈ പയറ് പയറ് ഉഴുന്ന് ഇതൊക്കെ പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് അടിച്ചിട്ട് അതിനെ എടുക്കുക അതായത് ഇടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വയറുള്ള സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ താഴെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ കണ്ടത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് തൂണി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കയർ കെട്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉന്തി മേലേക്ക് വെള്ളം തുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം ഊണി എന്ന് പറയും ഇതിനാ തൊട്ടിലിട്ടിട്ട് അത് ആട്ടി ഉറക്കുക ഇത് ഒരു റാത്തലാണ് ഇത് അരത്തുലാൻ ഇത് അരത്തുലാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയാൽ ഇതിൻ്റെ തൂക്കം ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ നിന്നും അന്യ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അറിവുകളാണ് ചേട്ടൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇന്നിവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നാളത്തേക്കുള്ള പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മീ അശ്വതി മരിയ മാത്യു സൈനിങ് 